Hi dear students, welcome to our YouTube channel Anveshika Andhra Pradesh. Today we are going to learn about system of variable mass or variable mass system. But before going to learn about system of variable mass, let me tell you about an isolated system. Ante chara dravirasu gurinchi nerchukune mundu isolated system ante ento telusukovali. So what is an isolated system? A system in which the total mass remains constant with respect to time is called isolated system. And a vyavastha kaite kalum to patu dan yaka dravirasi marakunda stiranga untundo dan manavanta ante isolated system anantam. But sometimes the mass of the system may be changing with respect to time. Kani కొన్ని సందర్భాలలో వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యరాశి కాలంతో పాటు మారుతూ ఉంటుంది ఎయిదర్ ద మాస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ ఆర్ ద మాస్ మే బి లీవింగ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ ఇఫ్ ద మాస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ దెన్ ఇట్ కెన్ బి టేకెన్ ఎస్ పాజిటివ్ అండ్ ఇఫ్ ద మాస్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ దెన్ ఇట్ కెన్ బి టేకెన్ ఎస్ నెగిటివ్ అంటే ఏదైనా ఒక వ్యవస్థ నుంచి ద్రవ్యరాశిని కానీ కోల్పోతే దాన్ని నెగిటివ్గా తీసుకుంటాం ఒకవేళ ద్రవ్యరాశి వ్యవస్థలోనికి వచ్చి యాడ్ అయితే దాన్ని మనం పాజిటివ్ గా తీసుకుంటాం సో ఇఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ వేరీస్ విత్ టైమ్ దాన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ అంటే ఒక వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యరాశి కాలంతో పాటు మారుతూ ఉంటే దాన్ని మనం చాలా ద్రవ్యరాశి అంటాం ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ రాకెట్ ఇన్ ఏ రాకెట్ it consists of combustion chamber in which fuel is stored when the fuel is burnt then it releases some hot gases which in turn rises the pressure inside the combustion chamber so due to this high pressure in the combustion chamber the combustion gases are ejected out from the nozzle in the form of gas jet with high exhaust velocity సో మనం ఈ చాలా ద్రవ్యరాశికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏమొచ్చు రాకెట్ని చెప్పుకుంటాం ఈ రాకెట్లో కంబషన్ ఛాంబర్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది అందులో ఫ్యూయల్ ఇంధనం అనేటటువంటిది ఎప్పుడైతే మండుతుందో దాని నుంచి వాయువులు దహన వాయువులన్నీ విడుదలయ్యి ఆ ఛాంబర్ లోపల హై ప్రెషర్ అధిక పీడనం అనేటటువంటిది క్రియేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే హై ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుందో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కంబషన్ గ్యాసెస్ అంటే దహన వాయువులన్నీ కూడా స్మాల్ నాజిల్ సూక్ష్మమైన రంధ్రం ద్వారా హై వెలాస్టితో అవి ఎడ్జెక్ట్ అవుతాయి అంటే ఎస్కేప్ అవుతాయి ఆ రంధ్రం నుంచి బయటకు రావడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది సో దే ఇంపార్ట్ ఏ లార్జ్ మొమెంటమ్ టు ది రాకెట్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ రాకెట్ లో అత్యధికమైనటువంటి ద్రవ్య వేగా అన్నది కలుగు చేస్తుంది యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద రాకెట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ది ఎస్కేప్ గ్యాసెస్ అంటే దాని ఫలితంగా ఈ ఎస్కేప్ వాయువులు అంటే బయటికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి వాయువుల యొక్క దిశకు వ్యతిరేక దిశలో రాకెట్ అనేటటువంటిది చలనంలో ఉంటుంది లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఎ సిస్టమ్ of mass m whose center of mass is moving with a velocity v at any instant of time with respect to this frame of reference after t plus delta t seconds let us assume that a mass delta m has been ejected out from the system whose center of mass is moving with a velocity u as seen by an observer now the mass of the system reduces to m minus delta m and the velocity v of the center of mass of the system increases to v plus delta v ante manu ikkada oka nirdesha chatram lo edaina kaalam t vadda m dravirasi kaliginatuvanti oka vyavasthanu consider chesi ee dravira ee vyavastha yokka dravirasi kendramu v vegamuto chalistundanu anukuntunnam t plus delta t kaalam tarvata ee vyavastha nunchi delta m dravirasi అక్కడి నుంచి ఎడ్జెక్ట్ అయిపోయింది ఎంత వేగంతో ఎడ్జెక్ట్ అయింది దాని యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రం యు వేగంతో వెళ్ళిపోతుంది సో ఆ విధంగా డాక్టర్ అంత ద్రవ్యరాశి విడిపోతే ఇంకా మిగిలిపోయినటువంటి వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎంత అవుతుంది ఎం మైనస్ డెల్టా ఎం అండ్ ఇంకా ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క వేగము వి నుంచి వి ప్లస్ డెల్టా వికి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దిస్ సిస్టమ్ రిప్రజెంట్స్ మోషన్ లైక్ ఆఫ్ ఎ రాకెట్ 
such kinds of problems may be solved by applying newton's second law to the combination of these two masses that is the remaining mass m minus delta m and the ejected mass delta m here it should be remembered that the newton second law cannot be applied separately to the remaining mass m minus delta m alone and also to the mass delta m ఈ వ్యవస్థ రాకెట్ చలనాన్ని పోలి ఉంది మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం న్యూటన్ సెకండ్ లా ఉపయోగించి సాల్వ్ చేయొచ్చు అయితే ఈ న్యూటన్ సెకండ్ లా అనేటటువంటిది ఎక్కువ రెండు ద్రవ్యరాశులు ఎం మైనస్ డెల్టా ఎం అలాగే డెల్టా ఎం ఈ రెండింటి మొత్తంగా మనం అప్లై చేసి సాల్వ్ చేయాలి గానీ విడివిడిగా సాల్వ్ చేయకూడదు సో వాట్ ఈస్ న్యూటన్ సెకండ్ లా ఇట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ equal to the net force acting on it and also it moves along the direction of force that means entante oka vyavastha yokka dravya vegam loni marpu rate aa vyavastha pai pan chestunnatvanti bahya balaniki anulomana patamlo undi bala disalone jarugutundi so f external force is equal to rate of change d by dt of momentum p so f external is equal to dp by dt then in a small interval of time lo raste f external is equal to delta p by delta t what is delta p delta p means change in momentum ante dravya vegam loni marpu dan ela rastam anante final momentum pf minus initial momentum pi by delta t ante తుది ద్రవ్య వేగము మైనస్ తొలి ద్రవ్య వేగం ఈ రెండింటి యొక్క వేగం మనకి ద్రవ్య వేగంలో మార్పునిస్తుంది సో ఈ ద్రవ్య వేగం అంటే ఏంటి తొలి ద్రవ్య వేగం ఎంత మామూలుగా మీకు తెలుసు ద్రవ్య వేగము పేర్లోనే ఉంది ద్రవ్యరాశి ఇంటూ వేగం సో మొమెంటం మీన్స్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఇనీషియల్ మొమెంటం పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ గా మొట్టమొదటి తొలి ద్రవ్య రాసి ఎం తొలి వేగము వి కాబట్టి పి ఐజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వి తుది ద్రవ్య వేగం కావాలి తుది ద్రవ్య వేగం అంటే మనం కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది దీస్ టూ మాసెస్ మనం తీసుకోవాలని చెప్పుకున్నా ముందే కాబట్టి ఈ వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్య రాసి ఎం మైనస్ డెల్టా ఎం ఇంటూ వెలాసిటి వి ప్లస్ డెల్టా వి ఈ రెండు కలిపి దీని యొక్క ద్రవ్య వేగం అవుతుంది అలాగే ఇవి రెండు డెల్టా ఎం ఇంటూ యూ ఈ రెండు గుణిస్తే దీని యొక్క ద్రవ్య వేగం అవుతుంది మొత్తం ఈ వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్య వేగం తుది ద్రవ్య వేగం అవుతుంది ఫైనల్ మొమెంటం మీన్స్ దీన్ని తీసుకుంటే మనకి ఫైనల్ మొమెంటం పిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రెడ్యూస్డ్ మాస్ తాలూకా మాస్ ఎం మైనస్ డెల్టా ఎం ఇంటూ దీని తాలూకా వెలాసిటి వి ప్లస్ డెల్టా వి ఇదంతా ఏమవుతుంది ఈ రెడ్యూస్ మాస్ తాలూకా మొమెంటం ప్లస్ ప్లస్ ఈ ఎడ్జెక్ట్ అయినటువంటి మాస్ డెల్టా ఎం ఇంటూ దాని తాలూకా వెలాసిటి యు ఈ రెండు మల్టీప్లై చేస్తే దీని తాలూకా మూమెంటం వస్తుంది సో ఈ రెండు తాలూకా టోటల్ మూమెంట్ అనే మనకి ఫైనల్ మూమెంటం అవుతుంది నో సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ దెన్ వీ గెట్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పిఎఫ్ మీన్స్ ఎం మైనస్ డెల్టా ఎం ఇంటూ వి ప్లస్ డెల్టా వి ప్లస్ డెల్టా ఎం ఇంటూ యు this is final momentum minus initial momentum pi is equal to mv whole by delta t so then we multiply chaadam m into v mv minus delta m into v tarvata m into delta v మైనస్ డెల్టా ఎం ఇంటూ డెల్టా వి మైనస్ డెల్టా ఎం ఇంటూ డెల్టా వి ప్లస్ డెల్టా ఎం ఇంటూ యు మైనస్ ఎం వి యాజ్ ఫిజిక్ రాసేసాము హోల్ బై డెల్టా టి సో ఇక్కడ ప్లస్ ఎం వి మైనస్ ఎం వి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అండ్ డెల్టా టితో ఈచ్ వర్డ్ ని డివైడ్ ఇంట్లో చేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తున్నాను సో మైనస్ డెల్టా ఎం మైనస్ డెల్టా ఎం ఇంటూ వి బై డెల్టా టి ఈ ప్లస్ ఎం బి ఈ మైనస్ ఎం బి క్యాన్సిల్ అయిపోయి సో మైనస్ డెల్టా ఎం బై డెల్టా టి ఇంటూ వి ప్లస్ ఎం ఇంటూ డెల్టా వి బై డెల్టా టి 
minus delta m by delta t into delta v plus delta m by delta t into u. So, here we are going to limit this. When time delta t tends to 0, if limit delta t tends to 0, then delta v also tends to 0. And the differential definition is the limit delta t tends to 0. Delta V by delta T is equal to the dV by dt. Limit delta T tends to 0. Delta V by delta T is equal to dV by dt. Allake limit delta T tends to 0. Delta M by delta T is equal to dM by dt. I think the velocity increase out in the property dV by dt and lesson. And mass is decreasing. Mass is decreasing. So here, limit delta t tends to 0, delta m by delta t can be taken as minus dm by dt. So, e values in the e equation will substitute. So, what do we do? Minus delta m by delta t. When limit delta t tends to 0, it is minus dm by dt. So, this is minus dm by dt into v plus m into delta v by delta t limit delta t tends to 0 delta v by delta t m of the dv by dt minus delta m by delta t into delta v undi delta v tends to 0 so e term goes to 0 so you can move in a plus delta m by delta t and minus dm by dt into u. So this is f external force. So then simplify this f external force is equal to first term was none m into dv by dt minus into minus plus v undi v into plus v into dm by dt plus into minus minus u into dm by dt. So, the name is uv method law. Mv, d by dt of mv is the first function m constant to come to dv by dt plus second function function v constant to come to dm by dt. All the way to the right side of the form law. Now, the name is all the right side of the form law. f external is equal to d by dt of mv minus u into dm by dt. So this equation represents Newton's second law of motion applied to a body of variable mass. It is obvious from this equation that the term d by dt of mv is not equal to the external force unless the velocity of the ejected mass becomes zero. अंडे मानों तीस कुन्न चालाद्रा के रास निंची विर्धलो उतन नटवंटे एस्केप कैसे स्थान का वेलास्टी जीरो आयन अपड़ मात्र में ये टर्म दिन ठीक वाला उतन दे कानी मान की आइजेक्टेड मास मींस एस्केप गैसेस सेनेटेड टवंटे दी हाई एक्जास्ट वेलास्टी तोरन अल्लम जरूरत दे काबटे अन्येपुरु कुड़ जीरो आवो दान में तो पंचेस तो नटवंटी न्यूटन रेंडर गमन नियम प्रकार अंगा आप बालम अन्य टेटवंटी दे दिन के समान मौत में दे सो ये पुरे दिन ने मल्ली रासना नो यम इनटू डीवी बाय डीटी इज़ इक्वल टू ये वर्ड्स ने लक्षण तीस को चेस्टना हो अंते एफ एक्सटर्नल ये प्लस वी तो उन्हें दे तो स्टे माइनस अलग माइनस तो उन्हें टर्म हो लक्षित हो सके प्लस यू इनटू डीएम बाय डीटी सो दिस इज इक्वल टू एम इनटू डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल ये रिंडिट का डीएम बाय डीटी कामन थी इसे ये प्लस यू ये माइनस वी काउंट प्लस यू माइनस वी इनटू डीएम बाय डीटी दिन में माने मानता हूँ उन्हें रिएक्शन फोर्स आता 
this can be again written as m into dv by dt is equal to f external force plus f reaction force so so this is the rate of change of momentum when the mass is leaving from it and this term is regarded as reaction force exerted on the system by the leaving mass ante manam teeskunnatuvanti vyavastha nunchi vidudulainatuvanti dravyarasi yokka dravya vegamloni maarpu rate aa vyavastha meeda pan chestunnatuvanti pratichariya balanni f reaction force ni telugestundi for a rocket this term is called as thrust ante rocket vishayamlo ఈ సమీకరణంలో ఉన్నటువంటి ఈ పదాన్ని మనం థ్రస్ట్ అని అంటాం దీన్ని అంటే ఓటు ముఖంగా పనిచేస్తున్నటువంటి బలాన్ని తెలియజేస్తుంది ప్రతిచర్య బలాన్ని తెలియజేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ది ఈక్వేషన్ ఫర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మాస్ సో దిస్ ఈస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మాస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్